E não vou parar por aqui, ainda tem mais uma gravação nesse dia. E aí, pessoal, beleza? E bem-vindos ao nono episódio do Let's Play de Chrono Freak. E é isso aí, nós chegamos num lugar muito estranho e eu acho que eu deveria... Ok, de volta para as coisas interessantes. Bom, nós temos um velho aqui. Aqui dá pra gente curar a nossa vida e vamos já salvar essa coisa porque eu acho que... Eu acho que ficou muito bom. Eu acho que as últimas gravações ficaram muito boas. Que porra é essa aqui? Ah, aqui também dá pra pular embaixo, ótimo, então vamos falar com o velho. Ah, mais visitantes. Visitantes? Mas que lugar é esse? Este é o lugar chamado de Fim do Tempo. Todos que viajam no tempo e se perdem vêm parar aqui. E vocês, vieram de onde? Nós viemos do ano 1000 depois de Cristo, bebê. Eu vim de 2300 depois de Cristo... Segundo o teorema de... Nossa senhora! Meu Deus, começou! Segundo o teorema da conversão de tempo, quando quatro ou mais seres entram em uma dobra temporal, eles são enviados para a coordenada espaço-temporal de menor resistência, ou seja, bem aqui. Muita gente tem chegado aqui devido a vários distúrbios que estão ocorrendo no Continuum Espaço-Tempo. Yeah, Continuum Shift. Blaze Blue. Eu jogo esse jogo. De vez em quando. Quando eu não tenho nada pra fazer. E geralmente eu fico dormindo. Acho que alguma coisa está afetando a linha do tempo. Se, você, se o que você diz é verdade, então nós só podemos viajar em três. Putz, então alguém vai ter que ficar aqui? Sim, é isso mesmo. Mas não se preocupem, pois todas as eras se conectam aqui. Vocês poderão se encontrar aqui sempre que quiserem. Alguém terá que ficar... Quem vai ficar, Crono? Well, desculpa aí, Luca, mas o Blitz entra no time, Marley vai ficar comigo porque ela é a melhor. E é isso aí. Não, não tenho outra ideia. Oh, what the fuck? Bom, isso é tudo. Se você quiser trocar algum membro do grupo, aperte o Y. Mas como vamos voltar para o nosso, nosso tempo? Vocês estão vendo aqueles pilares de luz? Eles também são temporais, portais do tempo. Sempre que encontram, encontrarem um portal, vocês poderão usá-lo para vir até aqui. Para usar o portal daqui, pise na luz e aperte o botão A. Mas tomem cuidado com o portal daquele balde. Qual balde? Esse aqui? Ei! Tá bom, tá bom então. Tá, mas antes da gente trocar para o nosso time com Blitz, Marley Blitz, vamos pegar aqui esses três aqui. E a parte está trancada. Merda, eu, eu achei que eu ia... Antes de partirem, por que não dão uma olhada na sala atrás de mim? É, é isso que eu queria fazer mesmo. Então... <risos> Aqui você fala com Nu. Qual é? Nunca viram? Eu sou Speckio. Ou melhor, não é, não é o Nu. Desculpa, gente. Desculpa, não é outro cara. Eu sou Speckio, o mestre da guerra. Já vi todo tipo de batalha daqui. Sabiam? Como eu pareço pra vocês? Forte? Yeah, você parece bem forte, cara. Ah, tá bom. Se vocês são fortes, eu pareço forte. Se vocês são fracos, eu pareço fraco. Vocês têm muito potencial. Foi por isso que o velho deixou vocês entrarem aqui. Muito antes de vocês nascerem, existia um reino onde a magia floresceu e todo mundo podia usá-la. Mas não demorou para começarem a abusar desse poder, e isso fez com que a magia ficasse restrita apenas para os grandes magos. A magia precisa de um coração forte e de muita determinação para ser usada. E vocês têm isso. Existem quatro tipos de magia. Luz, fogo, água e trevas. Você aí, meu caro punk. Você usará a luz. A loira de rabo de cavalo usará a água. E aquele de óculos de fundo de garrafa usará fogo. Não só a magia, mas tudo é baseado no equilíbrio desses quatro elementos. Agora, pensem magia e deem três voltas nessa sala no sentido horário, começando pela porta e seguindo a parede. Ok, então aqui você chega mais ou menos aqui, abriu a porta, daí você começa. Três voltas. Muito bem! Força que todos guia, reviva a glória do poder chamado magia! Uou! Crono aprendeu a magia! Marley aprendeu magia! Eu já falei! Agora que estão fortalecidos com a magia, que tal treinar? Sim! Vamos lá! Oh -oh. Então aqui, nós lutamos contra o Speckio. E ele praticamente fica usando magia na gente, então o que nós temos que fazer é usar magia contra ele também. E aí? Agora a Crono aprendeu a magia e agora dá pra gente fazer várias coisas com magia, yes! A gente, com isso a gente vai aprender novas técnicas também, e já era, agora a gente desbloqueou todas as nossas habilidades. Nós podemos treinar o quanto a gente quiser, 
Que a gente vai conseguir fazer várias coisas E isso é muito bom Meu, Mas você tá com uma cisma com a Marley, né? Meu Deus, ela morreu! Oh my godness A Marley morreu A fucking Marley Dá, ah, gente, não, por favor, não morra não, não morra, Luca, por favor O Speck, ele é forte Ele pode parecer fraco, mas não, ele é muito forte E mesmo que você pareça fraco E ele vai parecer fraco Ele só parece fraco, porque ele é um Filha da puta de cara Mais filha da puta desse universo E ele é, é tipo o super boss desse jogo, spoiler E eu achei que eu tinha ganhado Ganho, fuck Ah, meu Deus do céu, eu quero muito usar Ma Marley, você é muito lerda Yeah, alguém morreu E aí foi a fucking Marley, ótimo Reviver Eu já vou usar um tônico médio aqui no Crono Pra, pra poder manter ele vivo aqui Ok, pelo menos o Crono tem que ficar vivo né? Porque ele não pode morrer Não morra, Crono Tá, tá bom, tá bom, por favor Marley, giro a aura, vamos Deu certo? Yes, ok Ai meu Deus do céu, essa luta tá sendo muito estroca Dá, eu não sei nem o que eu tô falando mais não use fogo contra mim, eu sou fraco contra isso Apesar de eu usar fogo também Fuck you Ah, o Skype tá bugando tudo Por favor, gente, morre, por favor Não, eu não quero morrer Eu, eu não quero morrer, por favor uh, Luca, você, terá, você foi encarregado de matar o Speckle, ok? Mate o Speckle Mate o Speckle Mata ele Mata! Mata! Não, não matou! Fudeu! Fudeu, a Marley morreu! Ah, não, não, ela não morreu. Ótimo. Giro fucking aura! Eu não vou desistir de usar esse ataque. <risos> esse especial. Whatever. Ah, meu Deus. Speckle, por favor, morra. Não, Speckle, não ataque mais uma vez. Ai, ai, Speckle. Por que, que você faz isso comigo, Speckle? Eu não quero morrer, eu não quero perder. Eu não, eu usei um ataque. Eu usei um ataque merda. Fudeu. Yes, ganhei no último ah. Aprenderam a técnica dupla, antípoda Yeah É uma técnica boa Grr. Agora eu dei o vexame hum. Como prêmio pela sua determinação Vocês ganharam um Um kit refrescante do Speckle Obteve uma pastilha mágica E cinco ethers, ótimo Eu sou o mestre da guerra Às vezes me assusto comigo mesmo vocês são demais. Tragam mais pessoas para me conhecer. Ok. Yay! Ganhamos o Speckle. Fuck yeah. Bom, é... se eu me lembro bem, Antípoda é um ataque muito foda. Yeah. Eu acho que eu vou usar essas duas mesmo por um tempo. Vou deixar o Blitz aqui por um tempo. Apesar de eu querer muito ele no meu time agora, né? Mas tudo bem. Hum, poderes mágicos. Antigamente todo mundo tinha tais poderes, ele já falou isso. Bom, agora vocês precisam voltar para sua era quanto antes. Lembre-se, quanto mais demorarem, mais difícil será mudar o que tem que ser mudado. E sempre que puderem, deem uma passada por aqui. Esse que ele falou de quanto mais demorarem, mais difícil vai ser, é, não tem nada a ver, ok pessoal? Não precisa se preocupar com nada, que o jogo ele não vai simplesmente ficar mais difícil só porque você está demorando, né? Mas é isso aí, o Blitz infelizmente vai ter que ficar aqui. E o Blitz, ele também não usa magia. Então é por isso que ele já tinha mais habilidades que a gente do que daquela outra vez. Ok, é Ilha Medina, Vila Medina, ah, Domo Proton, ok. E a gente pode ir para as Montanhas Místicas. Em 65 milhões antes de Cristo. Não por enquanto. Obrigado. Não vamos para Vila Medina. Não é o que a gente pode fazer ali. Aqui a gente chegou na parte onde eu não lembro muito do jogo, pessoal. Yeeey! Que legal! E a gente sai do armário! Yeeey! Ei, como vocês saíram do armário? <risos> Vamos embora daqui! É, quem vocês pensam que são pra entrar e sair do armário o tempo todo? <risos> vocês estão com fome? Sim! Yeeey! Obrigado, senhor! Você não é um cara tão mal! Vocês conseguem usar magia? Mas os humanos que usavam magia morreram há muito tempo! Só um minuto. A Vila Medina foi fundada por ancestrais místicos que perderam uma guerra para os humanos na Idade Média. Muitos místicos odeiam os humanos, por isso, portanto, tenham cuidado. Um velho meio, um velho meio esquisito mora perto das montanhas a oeste. Vocês podem conversar com ele se quiserem. 
Obrigada. Mas se os místicos não gostam dos humanos, por que vocês são tão legais com a gente? Humanos e místicos guerrearam há 400 anos. Para nós, o que passou, passou. Mas nem todos pensam assim. Cabeça de pinto, desculpa por te chamar de cabeça de pinto. Nada é muito interessante aqui nesse lugar. Os pe o pessoal não gosta de você aqui. Entrar na loja e pedir aqui um item, não vou vender nada para humanos. Caiam fora. Você pode implorar ou desistir. Eu vou desistir. Mas se eu implorar? Ei, chefe, olha só, os humanos querem comprar. Vão comprar a briga. Ah, é assim então? Ah, é assim então? Então, fuck you, man. Ou melhor, eu, eu acho que o atendente eu não deveria atacar, né? Eu devo atacar esse cara aqui. O Onipotente. Senhor Onipotente, morra, por favor. Ai, quase. Quase você. Quase você matou. Mas não tão rápido, senhor. Ok. E aí, chefe? Vai, vai querer ainda? Vai querer? Ok, então. Fuck you também. É. Yay! Não era muito de ficar feliz, né, Crono? Mas tudo bem. Tá bom, eu vou vender pra vocês. E daí ele vende as coisas. Num preço incrivelmente... Bom. Sabe o Malegno. Esse aqui parece ser bom, né? Mas eu precisaria de dinheiro. Nem adianta eu ficar vendo esses itens. Caraca, até mesmo um tônico é 2.250. Puta que pariu, gente. Sério mesmo? Ha! Vocês acham que eu vou dar desconto pra humanos? É. Bem que é verdade mesmo, né? Mas tudo bem. Hotel Medina. Aqui você também não pode... É... Fora, humanos. Aqui não tem nada pra vocês. Desistir e ir embora. Praticamente, eu vou, né, ser roubado aqui praticamente. Então eu vou embora daqui. Ruínas. Hum. Ah, essa música é boa. E agora eu não sei o que, que é esse, essa pirâmide bizarra aqui. É alguma coisa que você faz no fim do jogo que eu não lembro direito. Quem quiser dar dica, pode dar, eu não ligo. Mas se for spoilers, por favor, dê, coloque um aviso de spoiler, né? Porque eu vejo que muita gente às vezes comenta algumas coisas e às vezes acaba dando spoiler pro pessoal. E eu não gostaria de que o pessoal, tipo, vesse algum comentário e, e soubesse de um spoiler. Ainda mais que se a pessoa nunca jogou o jogo. Que eu acho bem difícil, né? Mas enfim, era só um aviso que eu queria dar. Casa do Melchior. Não sei se vocês lembram dele, mas é um cara que estava na vila... Na feira do milênio, é isso aí. <risos> ah, olá. Gostariam de ver algumas armas? Sim, claro. Sabe cubo? Ok. Arco hobby? É, pistola plasma? Por que esse cara tem uma pistola? Se eu quiser, posso comprar coisas pro robô? Best Tan? É interessante pegar essa aqui. Tônico? Eu quero muitos tônicos. Eu quero tônicos, eu quero tônico médio também, porque eu tô gastando tudo. Que médio? É, é bom ter remédio também, vai. E abrigo? Eu quero mais uns 5 aqui, okay. beleza. Armas. É pura emoção. Verdade, senhor. Se vocês quiserem voltar para Truce, usem um atalho da caverna que fica na montanha ao norte. Beleza. Então eu acho que nós temos que voltar pra lá agora. Covil de Hecran. Morte a todos os inimigos místicos! Ok, eu acho que aqui é um bom lugar pra gente usar a nossa nova habilidade Antípoda. Antípoda, sei lá como que fala. Antípoda, né? Tá, para com isso. Fiquem mais juntos, por favor. Ok, então vai tomar no seu cu. <risos> oh! E depois, logo em seguida, gelo! 878. É um ataque foda! Mas é isso aí. Daqui pra frente, os inimigos eles vão ficar fracos com... Digamos... Eles vão ficar fracos com magia, né? Então... É bem interessante você usar suas magias nesse lugar aqui. E ter alguns éters extras pra você. Enfim... Uh, o que nós temos por aqui... Eu já não lembro muito dessa parte do jogo, cara. É triste. É bem triste isso. Eu acho que eu vou ter que começar a jogar a minha versão do DS. Eu essencialmente vou zerar esse jogo umas 10 mil vezes. Dá, ah, não. Ai, ai, isso demorou. <risos> Magia demora muito pra ser usada. Não gosto disso. Deixa eu ver o que eu tenho de bom aqui, o que eu vou aprender. Eu tenho o super corte, eu vou aprender depois, duas vezes o dano. Que merda é essa? E eu vou aprender cura, que é praticamente no... No, no Final Fantasy seria o Kuraga, né? Alguma coisa assim. Tanto que na versão japonesa, ela realmente aprenda a, a, ela aprende a mesma cura do Final Fantasy, né? Que no Final Fantasy é Kearuga. É, é estranho. E... 
Kearuga, né? Não, é Kearu, Kearura e Kearuga, né? E aqui fica também a mesma coisa no Chrono Trigger. Vocês entenderam. Yo! Tá bom. Por baixo, eu acho que nós temos... É, por baixo você encontra alguns itens extras. Caraca, mas quantos inimigos que tem aqui, hein? Ok, vamos tentar usar antípoda em dois inimigos a mais. Yes, 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 isso, isso, isso. Vai lá. Já era. Ah, deu certo. Ah, deu certo. Ah, eu amo esse jogo. <risos> Não, gente, por favor. Quando subiu o um nível, Lucas subiu o um nível. Ótimo, eu tô ficando muito forte, cara. Eu, tô, eu sinto que eu estou ficando muito forte. Talismã. O que o talismã faz? Uh, talismã. Uh, mais dois de magia. Eu quero. Ok. Eu não vou tirar o binóculo da Luca. Nunca. Oh, boy. O que nós temos aqui? Obteve um Ether Médio. Boa. Nah. Yoshi. Eu não gosto quando eu fico com fome durante a gravação. Já eu começo a ficar meio desanimado. Eu tenho que manter meu ânimo. Ai, é difícil de manter seu ânimo quando tá esses inimigos toda fucking hora vindo. Ah, mas eu posso usar antípoda neles. Ok. Ok, Marley, Luca, vamos rápido, rápido, rápido. Não, não faz isso comigo, não, senhor, não faz isso comigo, não. Por favor, por favor. Isso, combinação, ótimo, ótimo. Antípoda, fuck, fuck. Mais no meio, mais no meio. Não, não, gente, não, não, mais. Fucking. Ok, três. O três já tá bom. Tônico médio. Podia dropar Ether, né? Porque eu vou precisar do Ether. Gente, save point, eu preciso de um save point. Acabar o vídeo aqui. Não, eu não quero lutar. Eu não quero lutar. Eu não quero. Eu não quero lutar. Por que, que eu tô andando por cima da água? Isso não, é, isso não é legal. Não é muito bem feito pra um jogo de Super Nintendo, né? De um Super Nintendo eu esperava, tipo, gráficos de Playstation 3, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Ah, ok, tá bom aqui. Oh, save point, graças a Deus Ai, ai, eu vou finalizando aqui, pessoal Eu gravei bastante já por hoje É isso aí, obrigado por assistir Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo, clique no gostei, seus favoritos e deixe um comentário Não esqueça de seguir a página do Facebook e do Twitter Que é lá onde eu posto os vídeos Quando eles são postados É isso aí, obrigado por assistir E até o próximo vídeo Falou da... Chega por hoje